മക്കൾസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ശേഷം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആണ് നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം സോ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ജുങ്ക് ചുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണ് സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ രാസബന്ധനത്തിലെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മക്കളെ വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങളെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വിധ മടിയും ഒരു പിഷുക്കും നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്വന്തം ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കട്ടെ കെമിസ്ട്രി ലാബ് പ്ലസ് എല്ലാവരും കിട്ടട്ടെ സോ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക സെറ്റ് അല്ലടാ റെഡിയാണ് അപ്പൊ തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങിയല്ലേ അംഗം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സോ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് രാസബന്ധനത്തിൽ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങട്ടെ യെസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എലമെന്റ്സ് ഹാവ് അറ്റൈൻ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ചൂട് എത്തുന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടിയ ആളുകൾ സ്ഥിരത കൈവരിച്ച ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് സ്ഥിരത കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവസാന ശൈൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരത ഇണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നോക്കിയാലോ യെസ് മഗ്നീഷ്യം പന്ത്രണ്ടാണ് സോ രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് സ്ഥിരത ഉണ്ടോ സ്ഥിരത ഇല്ല കാരണം അവസാന ശരി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എട്ട് ഉണ്ടാവണം ഓക്സിജൻ എട്ട് അല്ലെ സോ രണ്ട് ആറ് സ്ഥിരത അല്ല ആർഗൻ പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എട്ട് എട്ട് സ്ഥിരതയുണ്ട് കാരണം അവസാന ശരി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ദൻ നിയോൻ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രണ്ട് എട്ട് ഇതും സ്ഥിരതയുണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ സാറേ കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ സെറ്റ് ആണ് പവർ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സെറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാ പോയാലോ യെസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ഈസ് രണ്ട് ഏഴ് ഫ്ലൂറിന് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ടു കോമ സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഡ്രോ ദി ഇലക്ട്രോൺ ഡോ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദി ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ മോളിക്യൂൾ ഫ്ലൂറിൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ടു ആണ് സോ എഫ് ടുലെ ആ ഒരു ബോണ്ട് ഫോർമേഷന്റെ ആ ഒരു കാര്യാണ് പറയുന്നത് സോ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സഹസംയോജക ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ കോവാലന്റ് ബോണ്ടിങ് ആണ് എന്താ മക്കളെ കോവാലന്റ് ബോണ്ടിങ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചു ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലൂറിൽ തന്നെ ചോദിക്കണം നിർബന്ധമല്ല സഹസംയോജക ബന്ധനം അല്ലെ സഹസംയോജക ബന്ധനം അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്ലൂറിനോ ഹൈഡ്രജനോ ഓക്സിജനോ നൈട്രജനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കണ്ടാവാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഫ്ലൂറിന് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നിന്നുണ്ടല്ലോ എത്രയാ രണ്ട് ഏഴ് ഇയാളുടെ ഒരാൾ ഡോട്ട് ആക്കി എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഫ്ലൂറിന് വരച്ചു എ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിന്റെ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഏഴാണ് അല്ലെ അവസാന ശൈലി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വേണം പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല സോ ഈ ഫ്ലൂറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണും അടുത്തൊരു ഫ്ലൂറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പങ്കുവെക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്ലൂറിനെ വരയ്ക്കാണേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പ്ലസ് അടുത്ത ഫ്ലൂറിനെ വരയ്ക്കാണേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങോട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങോട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ കിട്ടാം നമുക്ക് ഫ്ലൂറിൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലൂറിൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അണ്ടാ യെസ് യെസ് ദിസ് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഡാറ്റോഗ്രാം ഓഫ് ദി ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ മോളിക്കൂൾ സെറ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ഇതാ ഡോട്ടോഗ്രാം കൊടുക്കുക ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര കൊടുക്കണ്ട നോക്കുക സെറ്റ് ആക്കുക പവറിലടാ സെറ്റ് ആണ് അറിയണം ഓക്കെ രണ്ടാം ദിവസം അതിൽ ഹൗ മെനി പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കടാ ഇവിടെ ആകെ ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ സോ വൺ എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി യെസ് വൺ ദെൻ ഫ്ലൂറിൻ മോളിക്യൂൾ ഡസ് നോട്ട് ഷോ പോളർ നേച്ചർ വൈ എന്താ പോളർ നേച്ചർ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഒരു സംയുക്തത്തിൽ ഭാഗികമായ ചാർജുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവിറ്റി ഉള്ള വ്യത്യാസമാണ് എന്ത് ഭാഗ്യമായ ചാർജ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലൂറിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം എഫ് എഫ് ഇവരെ രണ്ട് പേര് ഇലക്ട്രോണിറ്റി സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ടും പോകില്ല ഇങ്ങോട്ടും പോകില്ല അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്ര
നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ കിട്ടിയാൽ അതിന് ഒറ്ററ്റ് അസ്ട്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഹൗ മെനി ആറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് റിക്വയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ആറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് പിന്നോട് ആവശ്യമില്ല റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി ഒക്ടറ്റ് ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം സോ ഇവിടെ കാർബണിന്റെ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ വേണം സോ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം നമ്പർ ഒന്നാണ് സോ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്നാ സോ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാർബൺ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആവശ്യമുണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ കൊടുക്കും കാർബൺ നാല് ലെട്ടോൺ വേണം അപ്പൊ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ വേണം നാല് ഹൈഡ്രജൻ വേണം സത്യല്ലേ റെഡിയാണ് ആ ഫോർമുല നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര വേണം ഹൗ മെനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ അഷ്ടകം പൂർത്തിയാവുള്ളൂ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സി എച്ച് ഫോർ ഇവിടെ നോക്കി ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ലെട്ടോണിലെ പങ്ക് വെക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു കാർബണോ ഒരു കാർബൺ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ലെട്ടോണിലെ പങ്ക് വെക്കുക ഇതേ കാർബൺ വേറെ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു അടുത്ത ലെട്ടോൺ പങ്ക് വെക്കും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാർബണും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ തമ്മിൽ എന്ത് ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിംഗിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഒറ്റ ഇലക്ട്രോണെ പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടാം ഹൈഡ്രജൻ 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 കണ്ടോ ഇതാണ് സാധനം യെസ് ഇത്രേ ഉള്ളു ഇതാ ഇതൊക്കെ സിംഗിൾ ബോണ്ടാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറിയിക്കാൻ പറ്റുതാ സി എച്ച് സി എച്ച് സി എച്ച് ി സോ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വേണ്ടത് ദിസ് ഈസ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഏകബന്ധന ഏകബന്ധനം ഏകബന്ധനാണ് ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കുവെച്ചാണത് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വേറെ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണിനെ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഏകബന്ധനാണ് റെഡിയാണേ റെഡിയാണേ ജുങ്കു ചുക്ക മറക്കല്ലേ ജുങ്കു ചുക്ക മറക്കല്ലേ റെഡി നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് സൂട്ടബിളി ഗുണങ്ങൾ അയോണിക ബന്ധനം സംയോജക സംയുക്തം അല്ലെ ഗുണങ്ങൾ അയണി കോമ്പോണ്ട്സ് അതേപോലെ കോയൽ കോമ്പോണ്ട്സ് അവസ്ഥ അയോണിക സംയുക്തം ഖരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇടാ ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടാ അപ്പൊ സെറ്റായി ഇനി ജലത്തിലെ ലയത്വം അയോണിക സംയുക്തങ്ങൾ നല്ലോണം ലയിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടാ ഓക്കെ അങ്ങോട്ടല്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചില മാറ്റം ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാ ഇയാളെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാ സെറ്റ് വൈദ്യുതി ചാലകത വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഇതിനെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാ അയാളെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം റെഡി അല്ലേ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ സെറ്റാണ് 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 ഓക്കെ എന്നോട് വൃത്തി വായിക്കാം ഇയാളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു സോ ഈ ഒരു ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും മാറ്റി വരയ്ക്കണം ഒന്നിങ്ങനെ മാറ്റി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം സെറ്റാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് പുഷ്പം പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ജുങ്ക ചുക്ക ജുങ്ക ചുക്ക ജുങ്ക ചുക്ക ജും സെറ്റ് റെഡി ദ നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂസ് ഓഫ് സം എലമെന്റ്സ് ആർ ഗിവൺ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവ് വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അനലൈസ് ദീസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങളുടെ ബോണ്ടിന്റെ സ്വഭാവം കണ്ടുപിടിക്കുക അത് സഹസംയോജികമാണോ അയോണിക് ആണോ എന്നുള്ളത് സിമ്പിളാ അപ്പൊ ഞാൻ സി ഒ ടു എടുത്തു സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവും ഓക്സിജൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ആ സോ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണേ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഓക്കെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാൽഷ്യം ഒന്നും ക്ലോറിൻ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സിക്സും സോ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് വൺ സിക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വ്യത്യാസം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴിനേക്കാളും കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ അതോ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അയോണിക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോണികം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവ് വ്യത്യാസം അതെന്തായിരിക്കും കോവാലൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സഹസംയോജകം സഹസംയോജകം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് എയിൽ കുറവല്ലേ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സഹസംയോജകം സോ ഇവിടെ എന്തോ എടുക്കാം കോവാലന്റ്
അലൂമിനിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര നോക്കാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് എട്ടും പത്തും പതിമൂന്നായിരിക്കും അറ്റോമിക് നമ്പർ സെറ്റ് ആണോ അവസാന സെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂന്നാണ് അല്ലേ സോ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിലേക്കാൻ കുറവായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും മൂന്ന് തന്നെ കിട്ടാം ക്ലോറിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴ് സോ രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് എട്ട് ഏഴാണ് സോ ഇയാള് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആണ് സോറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ആണ് നാലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അല്ലെ സോ എന്താ ചെയ്യാ എട്ട് മൈനസ് സംഖ്യ കൊടുത്ത് എത്ര ഒന്ന് നോട്ടും ദെൻ ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് ആറ് സോ മൂന്ന് മാർക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ പറ്റൂലേ പറ്റും എന്താ കാര്യം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അറിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ആ ഒരു ബാലൻസ് റൂൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് ദാൻ റിക്വൽ ടു ഫോർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്പർ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ എട്ട് മൈനസ് ആ നമ്പർ ആയിരിക്കും ബാലൻസ് പഠിച്ചോ സംയോജനം പഠിച്ചോ പഠിച്ചു The the next question we have to the molecular formula of calcium chloride calcium chloride CaCl2. CaCl2. Okay. CaCl2. ഇത് അതേപോലെ ക്ലോറിന്റെ ചാർജ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചാർജ് വെറുതെ എഴുതി കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കാൽസ്യത്തിന്റെ ചാർജ് രണ്ട് പ്ലസും ക്ലോറിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് ഒന്നും കാരണം എന്താ പറയോ ഈ നമ്പറിനെ ഇങ്ങോട്ടും ഈ നമ്പറിനെ അങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലല്ലേ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇട്ട് രാഷ്ട്രത്വം ആ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല അല്ലേ ഓക്കെ സെറ്റ് 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 ഇനി ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം അറ്റോമിക് നമ്പർ ക്ലോൺ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദി ചാർജ് ഓഫ് കാൽഷ്യം അയോൺ ഇൻ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇതാ കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ പ്ലസ് ടു ചാർജ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു മെത്തേ എടുതാ ഈ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കുക പ്ലസ് ചാർജ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു കാൽഷ്യം ഉണ്ടാ നമ്പർ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക മൈനസ് ചാർജ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴ് അല്ലേ സോ രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് സോ ഇയാളെ വാലൻസി ഒന്നും ബാലൻസി സംയോജകത എത്രയാ സംയോജകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നും ഇയാളുടെ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ മൈനസ് ഒന്നാ സോ ക്ലോറിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് ഒന്നല്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് ഒന്ന് കൊടുത്ത രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഇയാളുടെ ചാർജ് പ്ലസ് ടു അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ലാക്ക് പോസ്റ്റ് ചാർജ് കൊടുക്കാം സോ ഈ ടൂവിനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാ അല്ലേ ഇവിടെ വണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോ അവിടെ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് കൊടുക്ക സെറ്റ് അല്ലേ ജിങ്ക ചിക്ക ജിങ്ക ചിക്ക ജിങ്ക ചിക്ക ജു സെറ്റാണ് ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ് സെൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം അയോൺ ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം കാൽഷ്യത്തിന്റെ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ബോണ്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുക അതൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന് വേറെ രൂപത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാം ഇരുപതാണ് സോ രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ടാണ് പക്ഷെ കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എട്ട് എട്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ആൾക്കാർ പഠിച്ചൊക്കെ നിർബന്ധമാണ് സോ ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാം മക്കൾ ഓർത്ത് വെക്കാം റെഡിയാണല്ലോ റെഡിയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇട്ട് കാണിക്കുന്നു ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എലമെന്റ് എ ഈസ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ബി ഈസ് എയ്റ്റ് ഒരു എലമെന്റിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്റെ എലമെ എന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിമൂന്നും ബിന്റെ എത്രയാണ് എട്ടു ആണ് ഫൈൻഡ് ദ ബാലൻസിസ് ഓഫ് ദീസ് എലമെന്റ് ബൈ റൈറ്റ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇവർ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഓടിക്കുക സോ നോക്കെ എ പതിമൂന്നും ബി എട്ടുമാണ് സോ രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി ഇനി സംയോജകത അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസി വാലൻസി ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് അതന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ആൻസർ ആയിട്ടോ റെഡിയാണേ ഒരുവട്ടം പറഞ്ഞാണേ നെക്സ്റ്റ് Write down the molecular formula of the compound formed when A and B combines. Now we will add oxygen to the oxygen state. Oxygen state. Oxygen state. Oxygen state. Oxygen
ഇവയിൽ സ്ഥിരത ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടിയ ആള് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ലൽമനാര അവസാന ശരി എട്ടിൽ എട്ട് ഉള്ള ആള് ഇതിന്റെ അവസാനത്തിൽ എട്ടില്ല ഇവിടെ എട്ടില്ല ഇവിടെ എട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എട്ട് ഉണ്ട് കണ്ടാ സോ ഡി ആണ് ആൻസർ വരാ ഡി കാരണം അവസാന ശരി എട്ടിൽ എട്ടോൺസ് രാസബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സ് അവരുടെ അവസാന ശരി ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആയിരിക്കും നാലോ അതിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് അപ്പൊ എ കൊടുക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ കൊടുക്കൂല ഇത് കൊടുക്കും ആ സോറി ഇത് കൊടുക്കൂല ഡാനോ ഈ ആളും കൊടുക്കും സോ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അവസാന ശരി നാലിൽ കുറവുള്ളത് ഇറക്കിയ എയും ഇയും സോ ഇനി ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എ കൊമാ ഇ എന്താണ് ഈ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എ കൊമാ ഇ ഇനി നോക്കടാ ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് രാഷ്ട്രപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അപ്പം നാല് കൂടുതലാണ് അല്ലെ നാല് കൂടുതലുള്ള മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഇവിടെ ആരൊക്കെയാ മൂന്ന് പേര് ഒന്ന് ഇയാള് ഒന്ന് ഇയാള് ഒന്ന് ഇയാള് ഇയാള് സ്റ്റേബിളാ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണ വാങ്ങുവോ വാങ്ങൂല അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് സിയും ബിയും അല്ലെ ഇലക്ട്രോണ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെ ബിയും സിയും സോ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ബി കൊമാ സി കാരണം എന്താ അവരിൽ നാലിൽ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് കൂടുതൽ ഇല്ലേ അത് എട്ടല്ലേ സാറ് അപ്പൊ അയാൾ വാങ്ങുവോ അയാൾ കൊടുക്കുവോ ഇല്ല അയാൾ സ്റ്റേബിൾ ആടാ അപ്പൊ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ ഇവ ഈ ലോഹമൂലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ലോഹം അതാരൊക്കെ എയും ഇ യും അല്ലേ സോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണ് സോ എ ആൻഡ് ഇ എ കൊമാ ഇ കണ്ടോ സിമ്പിളാ സോ ഈ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഉറപ്പായിട്ട് മക്കൾക്ക് ഇതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഫുൾ മാർക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെ ഇണ്ടറ മക്കളെ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് നോക്കടാ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും ഒക്കെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആപ്പിലും ക്ലാസ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ അതൊക്കെ ഫ്രീ ആ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പോയിട്ടൊന്ന് കണ്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ നിങ്ങൾ ഒരു ഫീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സോ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക വിനിയോഗപ്പെടുത്തുക വിനിയോഗപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കരിയർ കെട്ടിപ്പടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുടക്കത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒൻപതാണെങ്കിലും പത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റേബിൾ അല്ല എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലുള്ളവർ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ മക്കളെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരിക സോ ഓണം പരീക്ഷ പുല്ല് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൈശലാക്കുന്നതായിരിക്കും സെറ്റ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും സോ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക തീർന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഭാഗം ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ മഗ്നീഷ്യം അറ്റോമി നമ്പർ ട്വൽവ് അതേപോലെ ഓക്സിജൻ അറ്റോമി നമ്പർ എയ്റ്റ് സോ ഈ മഗ്നീഷ്യവും ഓക്സിജനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സംയുക്തത്തിൻ്റെ സംയുക്തത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സംയുക്തത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല രാസസൂത്രം രാസസൂത്രം എന്ത് കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ത് സോ മക്കളെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത ഈ ക്ലാസ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ് അടിപൊളിയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലായില്ല തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കമന്റുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ കമന്റിന് ആരും മറക്കരുത് സോ പഠിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിർബന്ധം ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം സോ എല്ലാവരിലേക്ക് എന്ത് മാക്സിമം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും സോ അതുവരേക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ സി സ്വിമി